Don't forget to subscribe to Glonaphoria and you're watching Cuba Kau Test Try Tonton! A lot of people will recognize Ben Affleck as Batman but I personally remember him as the CIA agent in the film Argo. Ben Affleck bukan saja melakukan watak utama dalam film ini, he also directed the film. And as the result, the film Argo has won three Academy Awards in 2013, including the Best Picture, dan juga memenangi dua anugerah yang lain di Golden Globe Awards. Jadi Ben Affleck dalam movie Argo ni memang hebat. The film Argo was based on a true story. It was adapted from a book written by an ex-CIA agent named Tony Mendez about his involvement in the Canadian Casper. Canadian Casper ni merupakan a joint covert rescue operation by the Canadian government and the CIA during the Iranian Revolution. Pada tahun 1979, golongan pemuda Iran telah memberontak untuk menjatuhkan pemimpin Iran pada ketika itu, Muhammad Reza Shah. Ketika peristiwa itu, Presiden US Pada waktu itu, Jimmy Carter telah memberi perlindungan kepada Reza Shah di US. Jadi, sebagai tindak balas, kumpulan pemberontak ini merasa tidak puas hati dan telah menyerang US Embassy di Tehran, Iran. Enam daripada 12 staff US Embassy pada ketika itu telah ditahan oleh kumpulan pemberontak, manakala enam yang lain lagi berjaya meneloskan diri dan bersembunyi di kedutaan Kanada. Agen CIA Tony Mendes ini ditugaskan mencari jalan untuk bagaimana nak membawa enam orang staff yang terselamat tersebut untuk keluar daripada Iran. Dalam keadaan pergolakan dan usaha pihak pemberontak mengawal sempadan, mengawal lapangan terbang dan membuat half search menyukarkan untuk Tony Mendes melaksanakan misi ini. Pelbagai idea dan plan telah dirancang namun semuanya telah ditolak oleh pihak atasan. Ketika sedang menonton a sci-fi film di kapal terbang, Tony Mendes akhirnya dapat idea di mana mereka akan mencuba menghasilkan a fake sci-fi film seperti Star Wars dan enam orang staff US Embassy yang terselamat bersama Tony Mendes akan menyamar menjadi staff syarikat tayangan dari Kanada kononnya mereka ni di Iran adalah untuk untuk scout tempat to scout exotic places untuk membuat penggambaran bagi fake sci-fi film mereka it does sound ridiculous you know the whole plan the whole idea especially the plan it's based on the assumption that orang Iran ni mereka tak kisah pun dengan orang putih. Orang Iran ni amat minat filem dan mereka tak kisah jika orang putih datang ke tempat mereka untuk membuat penggambaran. Mereka memang tak banyak soal lah untuk perkara yang macam ni. Lagipun mereka mencari American bukannya Canadian. Jadi menyamar sebagai staff yang bekerja sebagai film making Canadian company ini merupakan satu idea yang sangat menarik. Memang bunyi agak mengarut lah. Memang bunyi dia agak mengarut namun this is a based on true story dan peristiwa Canadian Casper itu memang betul-betul berlaku dan ejen Tony Mendes itu sendiri memang betul-betul wujud benar-benar bekas ejen CIA yang terlibat dalam operasi tersebut ini yang membuatkan cerita ini amat menarik dan berbaloi untuk ditonton it was very entertaining to see the effort against all odds usaha yang telah diambil oleh pihak CIA dan Canadian government dan enam orang escapees tersebut termasuk ejen Tony Mendes sehinggakan mereka sanggup buat fake company lagi siap ada office ada lama office lagi mereka Mereka buat poster, mereka buat iklan yang betul-betul lagi. Mereka berlatih melakukan watak, memainkan watak-watak sebagai staff yang bekerja dalam company ini lagi. Memang banyaklah, memang banyak perkara yang mereka lakukan demi untuk mencapai misi tersebut. Memang little bit over the top, tapi itu yang membuat filem Argo ini sangat menarik and very exciting. Pada mulanya kita rasa macam, eh bodohnya, bodoh gila plan yang takkan betul dia orang nak buat fake movie kan? Takkanlah pihak pemberontak Iran tu terlalu bodoh kan? Tapi keraguan tersebut bertukar menjadi kegaguman kepada usaha pihak CIA, agen Tony Mendes dan enam orang escapees tersebut. Sehingga kan pada akhir filem kita benar-benar berharap, we really want them to succeed. Memang mereka boleh berjayakan melaksanakan plan ini, despite all the odds and challenges. Apa yang saya sangat suka mengenai filem Argo ini ialah kita seringkali dimomok 
dengan cerita spy spy cerita agen CIA yang a little bit over exaggerated kita boleh melihat agen agen CIA ini menjalankan misi dengan penuh gaya lagi dengan alat-alat yang canggih dengan aksi-aksi yang ridiculous lah and unrealistic tetapi dengan filem ini kita boleh mendapat perspektif yang lebih real bagaimana seorang agen CIA menjalankan tugas dia dalam satu misi yang sebenar dan misi yang lebih realistik kita lihat agen Tony Mendes dalam cerita ini menggunakan kebijaksaan dan taktikal menggunakan segala resource yang dia ada untuk menjayakan sebuah misi by being very covert that is to me what a real agent CIA would do Film ini a little bit fast pace agak laju di mana penonton seringkali disaji dengan event-event ataupun peristiwa-peristiwa ataupun tindakan-tindakan yang diambil oleh setiap karakter terutamanya Tony Mendes especially the way the movie is being directed membuat kita rasa tidak senang duduk kita sentiasa rasa tertunggu-tunggu kita rasa oh Nah, apa berlaku lagi? Apa berlaku lagi? Namun kalau kita tak dapat tangkap apa yang berlaku tu mudahlah kita untuk ketinggalan. Ben Affleck did a great job by being the main actor and also the director of this film. I personally memang suka filem-filem yang diinspirasikan daripada kisah sebenar kerana there is no more beautiful story other than the real one.